ప్రైజ్ లోడ్ అండి ప్రభు నాకు ఇచ్చిన సమయ సమయాన్ని బట్టి ఆయన ఎంతో స్థుతిస్తున్నాను కబే తెలుస ఆవాసంలో నేను నా కుటుంబము చేరి ఇది పదమూడవ సంవత్సరం రెండు వేల ఏడవ సంవత్సరం ఆఖరి మాసము డిసెంబర్ మాసంలో మేము ఈ సంఘానికి రావడం జరిగింది అయితే దేవుడు నా పట్ల చేస్తూ వచ్చిన కార్యాలు మా కుటుంబం పట్ల చేస్తూ వచ్చిన కార్య అనేకములు మొట్టమొదటిగా నాకు నాకు దేవుడు చేస్తూ వచ్చిన గొప్ప కార్యం ఏంటంటే నన్ను రక్షణలోకి నడిపించుట లైక్ ఐ వాజ్ సో రెబిలియస్ బిఫోర్ గాడ్ లైక్ నేను ఎలా అంటే నా లైఫ్కి నేనే ఒక లైక్ ఐ వాంట్ రూల్ మై లైఫ్ నా నేను ఎవరి మాట వినను నా యొక్క తలంపులు నా ఆలోచనలు బట్టి నేను నడుస్తాను అన్నట్టు నేను జీవిస్తున్న సమయంలో రెండు వేల ఏడవ సంవత్సరం నుంచి రెండు వేల పదమూడవ సంవత్సరం వరకు కూడా నాకు దేవుడు ఎవరో తెలుసు ఆయన ఎంత గొప్పవాడో హిజ్ మెజెస్టీ హిజ్ గ్లోరియస్ మొత్తం అంతా తెలిసి కూడా నేను దేవునికి దూరంగా తెలిసి తెలిసి దూరంగా జీవిస్తున్న వాడిగా ఉన్నాను కేవలము మా మమ్మీ చెప్తున్న మాటలు బట్టి నన్ను నువ్వు పెద్దోడి నువ్వు రాకపోతే తమ్ముడు చెల్లి నిన్ను చూసి ఎలాగా మారుతారు అన్న మాటను బట్టి నేను సంఘానికి రావడము వచ్చినప్పటికీ రెండో వర్తమానంకో మధ్యలో నా ఎప్పుడో వచ్చి ఆ చివరిలో ఇద్దరికి ఈ చర్చ్ ఎక్స్టెన్షన్ చేయకముందు బయట రెండు కుర్చీలు వేసి ఉండేవి ఆ కుర్చీలో కూర్చొని కింద ఇసుకుంటే ఇసుకలో కాళ్ళు పెట్టుకొని ఆడతా దేవునికి దూరస్తుగా జీవిస్తున్న నేను ఈ యొక్క ఆరు సంవత్సరాలు అనేది నేను అలా గడిపేస్తూ వచ్చాను అయితే రెండు వేల పదమూడవ సంవత్సరం ఏప్రిల్ ఏప్రిల్ మాసంలో అవి ఎగ్జామ్స్ రాసేసి హాలిడేస్ టైం ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు నాకు సమ్మర్ హాలిడేస్లో నాకు చికెన్ పాక్స్ వచ్చింది ఆ చికెన్ పాక్స్ ఎంత వచ్చిందంటే చాలా సివియర్ అయిపోయింది అయితే మా ఫ్రెండ్స్ నాకు చెప్తూ అడ్వైజ్ ఇచ్చింది దాన్ని బట్టి నేను అరే కళ్ళు తాగితే చాలా మంచిది చలవ చేస్తుంది మేము తెచ్చి మీకు ఇస్తాము మీరు నువ్వు కొంచెం కళ్ళు అది తాగితే తగ్గిపోద్ది నీకు త్వరగా అవుతుందండి సరే తీసుకురండి అని చెప్పి తెప్పించుకున్నాను ఒక బ్రదర్ తీసుకొని వచ్చారు అయితే నేను తాగింది చాలా తక్కువ ఒక గ్లాస్ మేబీ ఒక టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ అలా తాగి ఉంటాను ఆ రాత్రికే నాకు ఇంకా చాలా స్వెల్లింగ్ ఆ బబుల్స్ అయినా వచ్చేసి చాలా ఘోరమైన ఎక్కువ అయిపోయి అది నేను అన్కాన్షియస్కి వెళ్ళిపోతున్నాను మా మమ్మీని కూర్చొని నా పక్కన కూర్చో మమ్మీ నా చేయి పట్టుకో అది ఇది అనేసరికి మా మమ్మీ భయపడి ఇది ఇలా కాదు హాస్పిటల్కి తీసుకొని వెళ్దామని చెప్పి నన్ను గబగబా హాస్పిటల్కి తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు రైల్వే హాస్పిటల్కి వెళ్ళాము త్రీ డేస్ అక్కడ ఉన్నాము అయినప్పటికీ నాకేం తగ్గగా నేను అన్కాన్షియస్లోనే ఉంటుంటే రైల్వే హాస్పిటల్ నుంచి వాళ్ళు తీసుకొచ్చి నాగార్జున హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారు నాగార్జున హాస్పిటల్లో డాక్టర్స్ అన్నారు ఈ పిల్లోడికి ఎందుకు ఇంత సీరియస్గా అయిందో ఎంత ఎక్కువ వచ్చిందో మాకు అర్థం కావట్లేదు కానీ చూద్దాం అబ్జర్వేషన్లో పెడదామని చెప్పి అబ్జర్వేషన్లో పెట్టారు ఫర్ టోటల్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ డేస్ నేను హాస్పిటల్లో ఉన్నాను అండ్ ఐ వాజ్ ఇన్ కోమో ఫర్ త్రీ డేస్ నాకు అప్పటి వరకు దేవుని యొక్క గొప్పతనం కానీ దేవుని యొక్క ఈ యొక్క మహిమ కానీ ఆయన యొక్క ప్రజెన్స్ కానీ తెలిసినప్పటికీ దూరంగా ఉన్నాను నేను ఆఫ్టర్ త్రీ డేస్ ఆఫ్ మెనీ ప్రేయర్స్ మా మమ్మీ ఏడుస్తూ ప్రార్థించడం వల్ల సంఘము నా గురించి ప్రార్థించడం వల్ల ఆ యొక్క మూడు రోజులు కోమ తర్వాత నేను బయటకు వచ్చాక ఐ వాజ్ ఆన్ మై డెత్ వెట్ అండ్ వన్ ఐ గాట్ కాన్షియస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఐ హ్యావ్ ప్రైట్ టు గాడ్ లైక్ తండ్రి నీ చిత్తం అయితే నేను నేను ఇంటికి తీసుకొని వెళ్ళు నీ చిత్తం కాకపోతే గుంటుపల్లిలో మా మా అమ్మగారి సమాధి ఉంది ఆమె పక్కన నన్ను పడుకో పెడతారు మరి నీ చిత్తం అయితే ఆ సమాధిలో నన్ను ఉంచు నేను మొదటిగా నా లైఫ్లో నేను ఏదన్నా దేవునితో మాట్లాడిన మాటలు అంటే ఇవే ఒకవేళ నేను ప్రార్థన చేశానో కానీ ఆ ఆరు సంవత్సరాల్లో నాకు అసలు ఏం గుర్తులేదు నేను వాక్యం చదివానని నేను ఎప్పుడు ఆరు సంవత్సరాల్లో ఎప్పుడు నేను వాక్యం చదవలేదు పదమూడో నువ్వు రెండు వేల పదమూడో సంవత్సరం ఏప్రిల్ ఆ డేట్ నాకు సరిగ్గా గుర్తులేదు బట్ ఆ యొక్క డెత్ బెడ్ మీద ఐ డిట్ మై ఫస్ట్ ప్రేయర్ టు మై లాడ్ దేవుడు ఎంత కృప కలిగిన వాడంటే నన్ను మరణం దాకా తీసుకువెళ్ళి నా అక్కడ ఒక యూటర్న్ చేయించి నేను మొదటిసారిగా ఆయనకి ప్రార్థించడానికి దేవుడు ఎంతో కృప చూపించి నన్ను అక్కడ నాకు అక్కడ లైఫ్ని యూటర్న్ చేసి దేవుడు సన్నిధిలో ఇంకనూ బలపడటానికి సాయం దయచేసి సంఘం ఎంతో ప్రార్థనలు చేస్తూ నా గురించి మా మమ్మీకి ఫోన్లు చేస్తాం అమ్మ ఎలా ఉంది పిల్లోడికి అని ఫోన్ చేస్తూ నన్ను ప్రభుల్లోకి నడిపిస్తూ వచ్చిన నా దేవునికి ఎంతో స్తోత్రములు అయితే రెండు వేల పద పదమూడవ సంవత్సరం మే నెలలో నేను ఇంటికి వచ్చాను అయితే ఇప్పుడు నాకు పర్పస్ తెలియాలి నేను చచ్చిపోయేవాడిని చచ్చిపోవాల్సిన వాడిని నేను బయటకు వచ్చాను నో ఐ వాంట్ టు నో ద పర్పస్ ఆఫ్ మై లైఫ్ లాడ్ వాట్ యూ వాంట్ టు డూ విత్ మై లైఫ్ నేను దేవుణ్ణి అడిగాను 
దేవుడితో సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నాను అయితే ఆ రోజు టీవీలో ఒక వర్తమానం విన్నాను యోగ గ్రంథం చదువుతున్నారు ఒక దైవ సేవకులు జాన్ ఎస్లీ గారు ఆ వర్తమానం చెప్తున్నారు యోగ గ్రంథం తీసి చదువుతున్నారు యోగ గ్రంథం ముప్పై మూడో అధ్యాయము లాస్ట్ మూడు వచనాలు నేను ఐ రిక్వెస్ట్ సమ్వన్ టు రీడ్ యోగ గ్రంథం యోగ గ్రంథము ముప్పై మూడో అధ్యాయము ముప్పై ఒకటి నుంచి ముప్పై మూడు వచనాలు బికాస్ మైన్ ఈస్ ఇంగ్లీష్ బైబుల్ సో ప్రైజ్లాడ్ దేవుడు నాతో ఫస్ట్ మొదటిగా ఆయన సజీవుడు ఆయన మాట్లాడగలిగిన దేవుడు అండ్ నాతో రుజువుపరుచుకోవడానికి నాతో ఈ మాట మాట్లాడి అక్కడ ఏబు అన్న ప్రతిసారి కూడా నా మాట నాకు వినప నా పేరు నాకు అక్కడ వినపడుతూ వచ్చింది పే అటెన్షన్ ఓ సోనం లిజన్ టు మీ కీప్ సైలెంట్ అండ్ ఐ మై సెల్ఫ్ షిల్ కంటిన్యూ స్పీకింగ్ టు యూ ఆ మాట నాకు ఎంతో లైక్ తాకుతూ వచ్చి నన్ను ఆత్మీయ స్థితిలో ఎత్తడానికి దేవుడు ఎంతగానో సాయం చేసేస్తూ వచ్చి రెండు వేల పదమూడు మే నుంచి రెండు వేల పదిహేను జూలై ముప్పై ఒకటో తారీఖు వరకు కూడా దేవుడు నన్ను ఆత్మీయంగా ఎంతో సిద్ధపరుస్తూ రెండు సంవత్సరాల టైంలో హీ మోల్డెడ్ మీ లైక్ ఎనీథింగ్ ఆ రెండు వేల పదమూడు మే నుంచి ఈరోజు వరకు కూడా నేను సంఘానికి ఒక్కరోజు కూడా రాకుండా అయితే లేను ఈవెన్ ఫర్ ద వీక్ డేస్ లైక్ బైబుల్ స్టడీ కానీ ఫ్రైడే ఫాస్టింగ్ పై కానీ సండే ఇదివరకు ఎవ్రీ లాస్ట్ సండే వీ యూస్ టు హ్యావ్ సువార్త సువార్త కానీ దేవుని కృపను బట్టి ఆయన ఎల్లప్పుడూ నన్ను ఆయన నడిపిస్తూనే ఉన్నారు రెండు వేల పదిహేనో సంవత్సరం జూలై ముప్పై ఒకటో తారీఖు దేవుని ఆయన నన్ను మరణ భూస్థాపన పురుద్ధానంలో నన్ను పాలివారుగా చేసి నన్ను నూతన సృష్టిగా చేశాక దెన్ అగైన్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ గాడ్ లాడ్ వాట్ యూ వాంట్ టు డూ ఆఫ్టర్ మై న్యూ బర్త్ నేను నూతనంగా నీలో జన్మించాను ఈ లోకంలో జన్మించినందుకు నన్ను మరణం నుంచి తప్పించి నువ్వు ఏంటో తెలుసుకునే కృపణీ భాగ్యాన్ని ఇచ్చారు ఇప్పుడు నేను మీలో జన్మించాను మీ కొరకు నేను ఏం చేయగలను అని ప్రార్థన చేయడం మొదలు పెట్టాను లైక్ లాడ్ వాస్ టాకింగ్ విత్ మీ ఇన్ డిఫరెంట్ వే నాకు అది అంటే ఎలా చెప్పాలంటే నాకు రెండు వేల పదహారో సంవత్సరం ఏప్రిల్ మొదటి వారం నుంచి దేవుడు ఒక కొత్త స్టైల్లో మాట్లాడుతున్నారు లైక్ ఐ వాంట్ యూ ఐ వాంట్ యువర్ టైమ్ అన్నట్టు మాట్లాడుతున్నారు ఐ వాంట్ యూ ఐ వాంట్ యువర్ టైమ్ అంటే లాడ్ లెట్ ఇట్ బి క్లియర్ నాకు మీరు కరెక్ట్గా మాట్లాడండి ఈ దేవుడు మాట్లా నేను ఎందుకు అడుగుతున్నాను అండి దేవుడిని నేను ఎన్నో సార్లు ఆయన మాట ఆయన స్వరాన్ని వినగలిగాను నేను ఒక క్వశ్చన్ అడగానే నేను ప్రార్థన చేసుకుంటాను నువ్వు వాక్యం తీసి చదవగానే కరెక్ట్గా అదే వర్స్ అక్కడ ఉండిద్ది అంటే ఐ యూస్ టు గెట్ మై ఆన్సర్ రెడీ అది తీసి చదివినప్పుడు తండ్రి నువ్వు నా పక్కనే ఉన్నావా ఇటు పక్కన కూర్చున్నావు ఇటు పక్కన కూర్చున్నావు అన్నట్టు దేవుడు ఎంతో స్పష్టంగా సూటిగా మాట్లాడేవాడిగా ఉన్నాడు రెండు వేల పదమూడు రెండు వేల పదహారు ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగో తారీఖు ఉదయకాలం ఐదు గంటల ఇరవై ఏడు నిమిషాలకి పొద్దున్నే నేను వాక్యం ధ్యానించడానికి బైబిల్ తీసి చదువుతున్నావు అప్పటికి నాకు ఒక వన్ వీక్ గాడ్కి నాకు చిన్న ఫైట్ జరుగుతుంది గాడ్ ఏమో ఐ హ్యావ్ చోజన్ యూ ఐ హ్యామ్ మేడ్ యూ టు ప్రీచ్ మై వర్డ్ టు పీపుల్ అంటున్నారు నేను తండ్రి నేను మీ యొక్క కృపను బట్టి రక్షణ పొంది ఇంకా సంవత్సరం కూడా కాలేదు మీరేమో నేను నేను ఎన్నుకున్నాను నువ్వు నా యొక్క పరి నువ్వు ఒక యూ గో ఇన్ టు ప్రీచ్ అంటున్నారు ఐ కెనో డూ దట్ అని చెప్పి నేను దేవుడితో ఎంతో ఫైట్ చేస్తున్నాను యశా గ్రంథం చదువుతున్న ప్రతి అధ్యాయం నుంచి కూడా దేవుడు సమ్వేర్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ టు ప్రీచ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ సో అది నాకు ఎంతో ఒక టెన్షన్ కానీ ఒక తెలియని ఒక ఒక యాంగ్జైటీ నన్ను క్రియేట్ చేస్తూ వచ్చింది అయితే ఇరవై నాలుగు ఏప్రిల్ రెండు వేల పదహారు ఉదయం ఐదు గంటల ఇరవై ఏడు నిమిషాలకి దేవుడు నాతో స్పష్టంగా ఎరిమియా గ్రంథం మొదటి అధ్యాయము ఐదు ఆరు వచనాల నుంచి మాట్లాడారు నేను అంటున్నా లాడ్ ఈస్ సేయింగ్ మీ ఐ హ్యావ్ చూజన్ యూ బిఫోర్ యూ ఫామ్డ్ ఇన్ మదర్స్ హోమ్ నేను ఒకటే మాట అన్నాను ఆ చదివి అది క్లోజ్ చేశాక మళ్ళీ మీరు నాతో అదే మాట్లాడుతున్నారు నేను ఇంక ఈ వాక్యం చదవను నేను కళ్ళు మూసుకొని ఐఎమ్ జస్ట్ ఏ బాయ్ 
నేను పిల్లవాడిని మాత్రం నాకేం తెలియదు నేను నీ గురించి అని నేను మళ్ళీ బైబిల్ మూసి పే చేసుకుని మళ్ళీ తీస్తే ఆరో వచ్చినంలో ఉంది డూ నాట్ సే దట్ యు ఆర్ ఎ బాయ్ వెర్ ఎవర్ ఐఎమ్ సెండింగ్ యూ గో అండ్ స్టాండ్ దేర్ ఐ షెల్ స్పీక్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ యూ అన్నర్ ఇంక అంతకంటే స్పష్టమైన ఆన్సర్ ఎవరు ఇవ్వలేరేమో నేను ఏమైతే అనుకుంటున్నానో ఏదైతే ప్రార్థన చేసి ఆ బైబిల్ మూసేసి మళ్ళీ తీసి చదువుతున్నానో అక్కడ ఆయన ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు నాకు సో సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ గాడ్ ఎ లివింగ్ గాడ్ ఆయన అంత సూటిగా స్పష్టంగా మాట్లాడగల దేవుడు అని ఆ రోజు నేను నిర్ణయించుకున్నాను ఆయన అనాథగాల సంకల్పం ప్రణాళిక చొప్పున ఆయన ఇచ్చిన నాకు ఆ వాగ్దానం చొప్పున దేవుడు నన్ను అనేక చోట్ల వైజాగ్ రాజమండ్రి ఒంగోల్ విజయవాడ ఈవెన్ మన చర్చ్లో కొన్ని యూత్ మీటింగ్స్లో దేవుడిని వర్తమానం ఇవ్వటానికి హీ అలౌడ్ మీ టు ప్రీచ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ దేవుడు నాకు ఇచ్చిన తలంపులు బట్టి ఐ ఆమ్ ప్రీచింగ్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ ఆల్ మై సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ మై ఫేస్బుక్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ మై ఇన్స్టాగ్రామ్ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ మై వాట్సాప్ ఐ కీప్ ఆన్ షేరింగ్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఐ కీప్ ఆన్ షేరింగ్ ద షార్ట్ మెసేజెస్ అండ్ దేవుని కృపను బట్టి రీసెంట్గా ఇన్స్టాగ్రామ్ లైవ్ ఇవ్వడానికి దేవుడు సాయం చేసి వచ్చాడు మూడు నెలలు మార్చ్ నుంచి ప్రార్థన చేస్తూ వస్తే లాస్ట్ ఒక ఎయిట్ డేస్ బ్యాక్ సారీ నైన్ డేస్ బ్యాక్ దేవుడు మాట్లాడి క్రైస్ట్ వర్డ్ అంటిల్ హిస్ రిటర్న్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఎ షార్ట్ మెసేజ్ ఆఫ్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అని మాట్లాడుతూ ఈ యొక్క తొమ్మిది రోజులు అయిపోవచ్చు అయింది ఇది పదో రోజు దేవుడు క్రీస్తు యొక్క మాట అంటిల్ హిస్ రిటర్న్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ని స్టార్ట్ చేయడానికి దానిలో వర్తమానం ఇవ్వడానికి దేవుడు ఎంతో సాయం దయచేసి వస్తున్నాడు ఇది నా గొప్ప కాదు నా యొక్క ఏమీ లేదు కేవలం ఆయన ప్రణాళిక ఆయన మాట చెప్పు నడుస్తున్నాను ఆయన నన్ను ముందుకు తీసుకొని వెళ్తున్నారు నాలో ఏ మంచి లేకపోయినప్పటికీ నేను ఆయనకి ఎంత దూరంగా కావాలని దూరం దూరంగా జీవిస్తున్నప్పటికీ ఆయన చూస్తూ వచ్చాడు చూస్తూ వచ్చాడు చూస్తూ వచ్చాడు ఒక వ్యాధిని ఒక చిన్న ట్రబుల్ని నాకు కలుగు చేసి నన్ను తీసుకువెళ్ళిన మరణ పడకలు పడుకోబెట్టి నువ్వు ఇప్పటికైనా మాట వింటావా అని అడిగి అడిగారేమో ఆఫ్టర్ త్రీ డేస్ ఆఫ్ మై కోమా నేను బయటకు వచ్చినప్పుడు ప్రార్థించగా తిరిగి నన్ను సజీవుల లెక్కలో మళ్ళీ సంఘంలో చేర్చి సంఘం ద్వారా నన్ను బలపరిచి నాకు ఆత్మీయంగా నాకు సంఘంలో నాకు జాకోబన్న డేవిడ్ అన్న ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా ఎప్పుడన్నా ఫోన్ చేసి మాట్లాడినా లేకపోతే పర్సనల్గా మాట్లాడినా దేవుని వాక్యంతో కానీ దేవుడి యొక్క మాటలతో కానీ సంఘం ఇలా ఉండేది ఇలా బలపడేదని వాళ్ళు ఎంతగానో బలపరుస్తూ అలాగే ఇదివరకు నేను టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో నా కోసం ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చిన ఇంకొక దైవ సేవకులు ఎఫ్రాయిం గారు ఆత్మీయ తండ్రిని నేను చెప్తాను నన్ను ఎంతో బలపరుస్తూ నేను సంఘం ప్రైర్ అయిపోయినా కూడా వచ్చి అంకుల్ ఇలా డౌట్స్ నేను నాకు అంటే నేను చదువుకున్న నోట్స్ నేను రాసుకున్న నోట్స్లోంచి ఆయన మళ్ళీ దాన్ని నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ నన్ను బప్తిసం కోసం ఆ రెండు సంవత్సరాలు సిద్ధపరుస్తూ ఇప్పుడు వచ్చిన జైపాల్ అంకుల్ కూడా ఆయన ఆత్మీయంగా ఈ ఈ ఇప్పటి వరకు కూడా ఇలా నడిపించడం కేవలం అది దేవుని ప్రణాళిక అని నేను నమ్మొచ్చు నాకు ఈ సా ఈ యొక్క సాక్ష్యాన్ని మీ మీ అందరితో పంచుకోవడానికి దేవుడు ఎంతగానో సాయం తెచ్చేస్తూ వచ్చారు దాన్ని బట్టి దేవుని స్థుతిస్తూ నా కొద్దీ ఈ సాక్ష్యాన్ని దీవించమని దేవుని కోరుతూ ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి దేవునికి ఎంతో స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాను నా గురించిను కుటుంబం గురించినో మీ యొక్క ప్రార్థనలో మీరు అందరు జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలని నేను మీ అందరి గురించిన ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఈ యొక్క సమయాన్ని బట్టి దేవుని స్థుతిస్తున్నాను ప్రైజ్ లోడ్